அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது ஜேஓசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் ஆன்மீகத்தில் பொதுவாக மனிதர்களுடைய ஒரு மிக முக்கியமான தேடல் என்ன அப்படின்னா குழந்தை தன்மையாக மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்மீகத்தினுடைய இறுதி இலக்கு ஞானிகளுடைய நிலை கடவுள் தன்மை இதெல்லாம் குழந்தை தன்மையாக இருக்குது குழந்தையும் ஞானியும் ஒன்று இப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த குழந்தை தன்மை என்றால் என்ன ஏன் அதற்கு அவ்வளோ சிறப்பு ஏன் ஆன்மீகத்தில் இந்த குழந்தை தன்மையை வலியுறுத்துகிறார்கள் அப்படின்னா முதல்ல குழந்தை தன்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஒன்று தெரிந்திருக்கிறது என்று தெரியாது இருப்பது நாம் பல விஷயத்தை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அறியாது இருப்பது நமக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளும் போது நாம் குழந்தை தன்மையை இழந்து விடுகிறோம் நாம் அறிந்தவர்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளும் போது நாம் குழந்தை தன்மையை தொலைத்து விடுகிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அறியாமல் இருப்பது தான் அறியாமையில் இருப்பது தான் குழந்தை தன்மை ஒரு குழந்தை தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்ற நிலையிலேயே இருக்கிறது அது நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டாலும் அது இன்னும் நாம் எதையும் முழுமையாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லது நமக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்ற நிலையிலேயே இந்த உலகத்தை பார்க்கிறது தனக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்ற நிலையிலிருந்து இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ள இந்த உலகத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது நாம் குழந்தை தன்மை விடும்போது நமக்கு எல்லாம் தெரிந்து விட்டது என்று நினைக்கும் போது நாம் கற்றுக்கொள்வதை விட்டு விடுகிறோம் கற்றுக்கொள்வதை ஒரு மனிதன் விட்டு விடும்போது கற்றுக்கொள்வது முற்று பெறும்போது அவன் தன்னுடைய வாழ்வை பாதியிலேயே கைவிட்டவன் ஆகிறான் எப்போது நமக்கு தெரியும் என்ற இந்த எண்ணம் மேலோங்குகிறதோ தோன்றுகிறதோ அப்போது உண்மையிலேயே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை நம்மை விட்டு போய்விடுகின்றன ஆனால் அதை தவற விட்டு விடுகிறோம் ஆக குழந்தைத்தன்மை என்பது நமக்கு தெரியும் என்று தெரியாமல் இருப்பது ஆனால் நாம் என்ன முயற்சி செய்கிறோம் என்றால் நாம் குழந்தைத்தன்மையில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கே அது தெரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் ஆன்மீகத்தில் நாம் குழந்தையாக மாற வேண்டும் ஒரு ஆன்மீகவாதியின் இறுதி நிலையான குழந்தை தன்மைக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் குழந்தை தன்மையில் இருக்க வேண்டும் இருக்கிறோம் என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்று எப்போது இந்த நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்குகிறதோ அப்போது நாம் குழந்தை தன்மை இழந்து விடுகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த குழந்தை தன்மையானது எப்படி தக்க வைத்து கொள்ளப்படுகிறது அல்லது எப்படி அதனுடைய இயல்பு தன்மையானது உருவாகிறது என்றால் நாம் வெகுளித்தனமான மனிதராக இருக்கும்போது வெள்ளந்தியான கபடமற்ற தன்மையில் இருக்கும்போது இந்த குழந்தை தன்மையானது மலர்கிறது இதில் என்ன ஒரு முரண்பாடு என்றால் வெகுளித்தனத்தை நாம் வரவழைக்க முடியாது கள்ளமற்ற தன்மையை நாம் கொண்டு வர முடியாது கபடமற்ற தன்மையை நாம் உருவாக்க முடியாது இப்படி நாம் உருவாக்கும் போது அது நடிப்பாகிறது செயற்கையானதாக மாறுகிறது நம்முடைய இயல்புக்கு ஒவ்வாத ஒன்றாக இருக்கிறது இது எப்படி என்றால் நாம் ஒரு குழந்தையை போல ஒரு ட்ரவுசரை மாட்டிக்கொண்டு ஒரு பனியனை போட்டுக்கொண்டு விரல் சூப்பி கொண்டு நிற்பதை போன்றது நாம் இப்போது குழந்தையை போல நடிக்கிறோம் ஆனால் குழந்தையாகவில்லை இது போலத்தான் நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் நாம் குழந்தையாக மாறும் முயற்சிகள் எல்லாமே இருக்கிறது அது இறுதியான நிலை அல்ல எப்போது இந்த குழந்தை தன்மையானது நமக்குள் மலர்கிறது என்றால் நாம் குழந்தையாகத்தான் குழந்தை குழந்தை தன்மையாக மாறிவிட்டோம் என்பது கூட நமக்கு தெரியாமல் போகும்போது அதை கூட தெரிந்து கொள்ளும் அந்த 
அறிவானது இல்லாமல் போகும்போது தான் உண்மையான குழந்தைத்தன்மையானது மலர்கிறது மற்றவர்களுக்காக நாம் குழந்தையாக இருக்கிறோம் என்று மற்றவர்களிடம் காட்டுவதற்காகவே நாம் குழந்தைத்தன்மை கொண்டவராக நடிக்கிறோம் வெகுளித்தனமான மன மனிதராக காட்டிக்கொள்கிறோம் ஆனால் ஒரு குழந்தை அப்படி காட்டிக்கொள்வதில்லை மற்றவர்கள் முன்னால் மற்றவர்கள் தன்னை குழந்தை என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அது செயல்களை செய்வதில்லை ஆனால் நாம் அப்படி செய்கிறோம் மற்றவர்கள் நம்மை நல்லவர் என்று கருத வேண்டும் வெகுளித்தனமானவர் என்று கருத வேண்டும் ஆன்மீகவாதி என்று கருத வேண்டும் வெறி ஞானி என்று கருத வேண்டும் என்பதற்காகவே நம்முடைய செயல்கள் இருக்கின்றன இதனாலேயே நம்முடைய கள்ளமற்ற தன்மையானது போய்விடுகிறது களங்கமாகிறது கள்ளமற்ற தன்மை களங்கப்பட்டு விடுகிறது எப்போது இந்த கள்ளமற்ற தன்மை களங்கப்படாமல் இருக்கிறது என்றால் மற்றவர்களுக்காக நாம் அதை செய்யாத போது நமக்காகவே நாம் அதை செய்யும் போது குழந்தைகள் மற்றவர்களுக்காக எதுவும் செய்வதில்லை குழந்தைகள் விளையாடுகின்றன உண்கின்றன உறங்குகின்றன மற்றவர்களுக்காக இல்லை தனக்காக தனக்கு விளையாட தோன்றும் போது விளையாடுகிறது தனக்கு உண்ண தோன்றும் போது அது உண்கிறது நாம் எவ்வளவு வற்புறுத்தி ஊட்டினாலும் அதை சாப்பிடுவதில்லை தனக்கு எப்போது உண்ண வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதோ அப்போது தானே எடுத்து அதை உண்ண தொடங்குகிறது இதுதான் குழந்தையினுடைய தன்மை ஆனால் நாமும் மற்றவர்களுக்காகவே உண்கிறோம் மற்றவர்களுக்காகவே உடை கொடுத்துக்கிறோம் மற்றவர்களுக்காகவே நம்முடைய வாழ்வை நடத்துகிறோம் இப்படி நடத்தும்போது இந்த குழந்தைத்தன்மையானது தொலைந்து போகிறது இந்த குழந்தைத்தன்மையை நாம் நம்முடைய வாழ்வை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கு எந்த விதமான யுக்திகளும் இல்லை எந்த விதமான தந்திரங்களும் இல்லை அப்படி எந்த யுக்தியை பயன்படுத்தி தந்திரத்தை பயன்படுத்தி நாம் அந்த குழந்தைத்தன்மையை நமக்குள் கொண்டு வந்தால் அது நடிப்பாக இருக்கும் அப்படியானால் வாழ்வில் இந்த குழந்தைத்தன்மையை எப்படி கொண்டு வருவது எப்போது நாம் உண்மையாக இருக்கிறோம் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறோமோ சத்தியத்திற்கு சத்தியத்துடன் இணைந்து வாழ்கிறோமோ சத்தியத்திற்காகவே செயல்களை செய்கிறோமோ அப்போது நாம் குழந்தை தன்மை தன்மை கொண்ட மனிதராக மாற முடியும் எப்போது ஒரு மனிதன் சத்தியத்தை பின்பற்றுகிறானோ எப்போது ஒரு மனிதன் உண்மையை பின்தொடர்கிறானோ அப்போது அந்த மனிதன் குழந்தைத்தனமான மனிதராக மாறிப்போகிறான் ஏனென்றால் சத்தியம் என்பது எந்த பாதையில் நம்மை அழைத்து செல்லும் என்பதற்கு எந்த விதமான எந்தவித உத்தரவாதமும் இல்லை சத்தியம் தானே முன் செல்கிறது நாம் அதை வெறும் ஒரு குழந்தை ஒரு தாயை குழந்தை பின்தொடர்வதை போல நாம் அந்த சத்தியத்தை பின்தொடர்கிறோம் அந்த சத்தியத்தை பின்பற்றுவதால் நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்குமா நரகம் கிடைக்குமா மோட்சம் கிடைக்குமா எதுவுமே தெரியாது வெறுமனே பின்பற்றுகிறோம் வெறுமனே உண்மையான கள்ளமில்லாத கபடமற்ற மனிதராக வாழ்கிறோம் நம்முடைய வாழ்வை நடத்துகிறோம் அப்படி நடத்தும் போது தான் இந்த குழந்தைத்தன்மையானது வெளிவருகிறது இந்த சத்தியத்தை பின்பற்றுவது என்பது மிகுந்த சவாலானது ஆபத்தானது ஏனென்றால் சத்தியம் எந்த வாக்குறுதியும் நமக்கு அளிப்பதில்லை எந்த உறுதிமொழியும் நமக்கு அளிப்பதில்லை அது நமக்கு என்ன தரப்போகிறது என்பதை பற்றி எந்த வாக்குறுதியையும் அது முன்பே நமக்கு தருவதில்லை வெறுமனே அது அழைக்கிறது நாம் பின் சொல் பின் தொடர்கிறோம் அவ்வளோதான் எந்த மனிதன் குழலை பின்தொடரும் ஒரு ரசிகனை போல ஒரு பட்டாம்பூச்சியை அந்த பட்டாம்பூச்சியின் பின்னே ஓடும் குழந்தையை போல எந்த மனிதன் சத்தியத்தை தொடர்கிறானோ அந்த மனிதன் மட்டுமே குழந்தை தன்மைக்கு தகுதி உள்ள மனிதராக மாறிப்போகிறான் ஆனால் நாம் பட்டாம்பூச்சிகளை இரு வலை வீசி பிடித்து நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறோம் பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு வலை விரிக்கிறோம் பட்டாம்பூச்சியை எப்படி கைப்பற்றுவது என்று திட்டம் திட்டுகிறோம் ஆனால் ஒரு குழந்தை எப்படி திட்டம் திட்டுவதில்லை வெறுமனே அது அந்த பட்டாம்பூச்சி பின்னே ஓடுகிறார் அந்த பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்க முடியுமா நம்மால் நம்ம கைகளுக்கு அது கிடைக்குமா சிக்குமா நமக்கு அது பிடிக்கக்கூடிய தகுதி இருக்கிறதா என்றெல்லாம் அது யோசிப்பதில்லை வெறுமனே ஓடுகிறது அந்த பட்டாம்பூச்சியை எப்படி இந்த குழந்தையானது கைப்பற்ற வேண்டும் அதை தொடர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மட்டுமே ஓடுகிறதை தவிர அதற்காக எந்த விதமான முன்னேற்பாடும் செய்வதில்லை சத்தியமும் பட்டாம்பூச்சியை போன்றது பட்டாம்பூச்சியை நமது கைகளில் அமர்ந்தால் அதற்கு எந்த சேதமும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் பட்டாம்பூச்சி நம்முடைய கைகளுக்குள் நாம் சிறைப்படுத்தினால் அதனுடைய வண்ணங்கள் நம்முடைய விரல்களில் பதிந்து கொள்கின்றன அந்த பட்டாம்பூச்சியினுடைய இயல்புத்தன்மையானது மாறிப்போகிறது சத்தியம் அதை போன்றது தான் சத்தியத்தின் மீது நாம் சவாரி செய்ய முடியாது சத்தியம் நம் மீது சவாரி செய்கிறது சத்தியம் பயணம் செய்யும் வாகனமாக நாம் எப்போது மாறுகிறோமோ சத்தியம் என்னும் சாரதி எப்போது இந்த தேரை ஓட்டுகிறாரோ அப்போது இந்த தேரானது சரியான பாதையில் செல்கிறது குழந்தைத்தனமான வெகுளித்தனமான வெள்ளந்தித்தனமான கபடமில்லாத தன்மையோடு இந்த பயணமானது தொடர்ந்து செல்கிறது ஆக குழந்தைத்தன்மை என்பது 
மற்றவர்களுக்கானது அல்ல அது நமக்கானது நம்முடைய குழந்தைத்தன்மையை மற்றவர்களுக்கு நாம் காட்ட முயற்சிக்கும் போது அது நடிப்பாகிறது அது போலித்தனமான இது செயற்கையான ஒரு விதமான நாடகத்தன்மை கொண்டதாக மாறுகிறது அது இயல்பானதாக இருப்பதில் உண்மையான சத்தியம் குழந்தைத்தன்மையின் அழகு என்பது இயல்பாக மலரும் ரோஜாவை போன்றது அதனுடைய அழகை போன்றது நாம் உருவாக்கும் குழந்தைத்தன்மை நம்முடைய முயற்சியால் வரும் குழந்தைத்தன்மை என்பது பிளாஸ்டிக் பூக்களை போன்றது இரண்டும் பார்ப்பதற்கு ஒரே போல இருந்தாலும் ஆனால் அடிப்படையில் இரண்டும் வேறு வேறானவை ஆக நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டியது நாம் குழந்தைத்தன்மை ம கொண்ட மனிதராக மாறுவதற்கு அல்ல நாம் முற்றிலும் குழந்தையாக மாறுவதற்கு குழந்தைத்தன்மை கொண்ட மனிதராக மாறுவது அல்ல ஆன்மீகத்தின் இறுதிநிலை நோக்கம் நாம் குழந்தையாக மாறிப்போவது நாம் குழந்தை என்பது நமக்கு தெரியாமலேயே மாறிப்போவது இதுதான் குழந்தைத்தன்மை அது குழந்தைத்தன்மை என்பது நம்முடைய முயற்சியாலோ நம்முடைய தந்திரத்தினாலோ நம்முடைய திட்டங்களினாலோ நம்முடைய அறிவினாலோ கொண்டு வரப்படும் ஒன்றல்ல அது சத்தியத்தின் கருணையால் நமக்கு தோன்றுவது சத்தியத்தை பின்பற்றுவதால் நமக்கு கிடைக்கும் வெகுமதி தான் பரிசு தான் இந்த குழந்தைத்தன்மை அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்ய மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்ய மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கவும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்